大家好，我是小燕。之前我们分享比较多蒸的蛋糕，比较少做烤的蛋糕。今天我们就来做烤原味戚风蛋糕吧。先将七十克的黄油放入锅子里开小火，一直像这样搅拌到黄油融化，就可以关火了。没有必要煮到沸腾哦，只要黄油融化就 OK 了。如果用其他的植物油，就可以省略这个步骤。将黄油倒入一个大碗里，再加入七十五克的牛奶。这里用冷牛奶会更好，因为能让刚才的热黄油降温。没有冷牛奶，用室温的也可以哦。然后就稍微搅拌，让黄油和牛奶乳化。接着准备一茶匙的柠檬汁或白醋。挤入一个无油无水的大碗里，这是帮助稳定蛋白霜，也可以去蛋腥味。四粒 B 级的鸡蛋，每粒的重量大约是六十二克。现在要把蛋黄和蛋白给分开，把蛋白分进有柠檬汁的大碗里。嗯，这颗蛋白好像有它自己的想法。<笑>蛋黄就分进装黄油的碗里。暂时把蛋白的碗放一边，我们先来处理蛋黄的部分。把蛋黄、牛奶和黄油搅拌到完全乳化，就是表面不会再看到有一层浮油的程度。接着将一百克的低筋面粉分两到三次过筛进去，会比较容易拌匀。不过多多少少还是会出现结块啦，就慢慢用切拌和打架的方式将结块拌散。避免只是同一个方向快速搅拌，那样会很容易让面糊起筋，会导致蛋糕塌陷和失去松软的口感。将面糊拌至顺滑，没有结块后，就先去预热烤箱设置一百六十度。接下来用高速先将蛋白打到出现粗泡泡后，才开始把八十克的细砂糖分三次加入，继续打到泡泡转细后，再加入第二次。当泡泡变得更细后，才加入最后一次的糖。打发蛋白霜的过程大约是五到八分钟。我发觉不同品种的鸡蛋打发的时间有差别。当蛋白打到有明显的纹路后，就把打蛋器转成低速，再继续打个两分钟。这是让蛋白霜的泡泡变得更细腻。我们要把蛋白打到湿性发泡的程度，也就是提取打蛋器时有小弯钩。如果不小心打印一点也是 OK 的。接着，先舀大约三分之一的蛋白霜放入蛋黄面糊里，用翻拌的方式将它们混合均匀。这是先降低蛋黄面糊的密度。等下就比较容易跟其余的蛋白霜混合，也能减低蛋白霜消泡的几率。千万不要贪方便把这个步骤省略掉啊！然后将混合好的蛋黄面糊倒进蛋白霜里，一样用翻拌的方式将它们混合均匀。这里要用刮刀或打蛋器来翻拌都可以，哪一个操作顺手就好了。面糊拌匀后的质感是这样绵滑的。这个食谱的分量装进七寸的圆形火底膜刚刚好。用其他的膜可以吗？可以啊，你可以用这一款经典的七寸的膜。然后你要烤多的时候呢，它中间呢有设计一个中空的，然后比较好手头。然后它是不建议说，呃，旁边涂油、放烘焙纸，或者是用不粘膜，因为它比较难往上爬。然后呢，也不建议说用这种固底膜，因为它倒扣的时候不透气，里面会有水分，会容易导致它塌陷或者是缩腰的问题喽。将混合好的面糊倒入模具里，如果你要调整食谱的分量，到我们的网站就可以了。要做六粒单或以上的话，建议用中空的气封膜会烤得比较均匀哦。再摔几下，敲出面糊里的一些大气泡。这样烤出来的蛋糕组织会比较细腻。放入已经预热到摄氏一百六十度的烤箱里，上下火烤二十分钟，再将蛋糕拿出来画馅。记得要把烤箱的门关回去哦。
，还有准备好一把小刀和四步，将蛋糕分成你要的大小。刀子划到中间的时候，很容易扯破。Gram 咯，要小心拿捏好力度哦。这个划线的过程建议在两分钟内完成，拖太长时间的话会影响到蛋糕膨发的程度哦。然后再送进烤箱，摄氏一百六十度，上下火烤一个小时。我的温度和时间只能做参考，请依照你烤箱的脾气自行做调整哦。蛋糕出炉后，一定要记得摔两下，让内部的热空气快速散出来，才不会导致内部失事和凹陷的问题。小陈突发奇想，想用筛网来倒扣亮亮蛋糕。你们平时用什么来倒扣亮亮蛋糕的？蛋糕最少要倒扣一个小时哦。等蛋糕凉透后，用薄款的刮刀，注意这个方便。将刮刀贴这边缘，插到蛋糕的底部去，然后往刮刀方边的方向滑。这样的方式脱模可以保留到大部分烤到微焦的蛋糕皮。我个人喜欢吃这种蛋糕皮。再用手轻轻转圈推，蛋糕底部就能松脱了。最后要来为自己的作品印上我们的 logo。啊，太热，超会大了。蛋糕烘烤的时间长，会比较干爽、蓬松、有弹性。时间简短的话，蛋糕就会比较湿润、绵密。切开来看看蛋糕内部啊，组织细腻，回弹力也很好哦。我不是一个专业的烘焙师，我能分享的是我个人在做这款戚风蛋糕时，经历很多次失败的心得，比如常见的塑腰、凹陷和削泡等问题。先说塑腰，在烤的时候，蛋糕膨发的很厉害，冷却后也收缩的很厉害哦。我的情况是，家里的市售低筋面粉刚好用完。就自己掺八十八线中筋和二十八线玉米粉，但发现一些牌子的中筋面粉的筋度比较好，即使掺了二十八线玉米粉，筋度还是偏高的。之后换成市售的低筋面粉，问题就解决了。如果你用市售低筋面粉，你遇到这个问题的话，可以再掺十五八线玉米粉来减低筋度，能减少缩腰的几率哦。再来是凹陷的问题，蛋糕在烤的时候膨发的正常，不过在倒扣晾凉时却凹陷，蛋糕没弹性，内部组织绵绵湿湿的。会这样是因为我忘了在蛋糕出炉后第一时间摔两下，让热气快速渗透出来。当然，蛋糕烤不够也会有这样的问题哦。而削泡的问题就跟蛋白霜打发不到位和鸡蛋的品质有关系。另外，如果你跟我的食谱却遇到蛋黄糊很浓稠的话，可以加一到两汤匙的清水或牛奶来调息，因为不同牌子的粉细水性会不一样哦。最后，如果你觉得要半途拿出来划线很麻烦，可以直接用摄氏一百六十度上下火烤一个小时。它只是表面开裂的不整齐而已，脱模后内部组织和口感都一样的好吃。地蛋散好啊！这个原味的戚风蛋糕呢，我们就会搭配一些呃坚果酸奶，然后你可以放自己喜欢的葡萄干啊，还是什么的都可以。然后也可以搭配自己喜欢的水果，那整体这样搭配起来就会很丰富哦。来，我们要试吃蛋糕啦，帮牛哥一起吃。嗯，好吃哦。这个我搭配牛哥吃的是放过冰箱的，它口感吃起来呢比较扎实一点点。但是 OK 啊，我吃啊，有不一样的风味哦。它吃起来比较绵密哦
，有点像棉花糖一样，嗯，香香甜甜的。然后我们这个地方是可以搭配黑咖啡一起吃，嗯，然后整个就很清爽，然后不会腻哦。然后整个地单车就很有仪式感哟。然后大家喜欢我们这期分享的话，请帮忙点赞、订阅和分享给你亲朋戚友哦。我们下个视频再见，拜拜。